is no region on Earth where temperatures are increasing faster than the Arctic. Ecosystems are undergoing profound shifts, and the livelihoods of local people who depend on them are under threat. At the same time, global demand is increasing for minerals, forest resources, and energy. This means there is growing pressure to further exploit the Arctic, because it is rich in such resources. The demand for spectacular travel experiences is also growing in the region. Extractive industries are part of the picture of change in the Arctic. If we want to properly understand how these industries affect local communities and the environment, we need to understand the full context of their activities. Since 2016, our research has focused on increasing the knowledge about all aspects of mining systems and their impact in the Arctic to help stakeholders make informed choices on how to use natural resources in a sustainable way. We work with 15 universities and research institutes in the Nordic countries and in Canada in the Nordic Center of Excellence. We are called Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities, or REXAC. This film is about the results and conclusions of our research. The public at large tend to think of a mine as a hole in the ground from which minerals, metals or fossil fuels are extracted. In reality, mineral extraction involves a wide range of activities and technical systems that have far-reaching impacts, often a long way from the site of a mine and long after it has ceased operations. Mining requires the production and transmission of energy to power machinery and towns and it requires infrastructure like roads and railways to transport commodities and equipment. These mining systems have generated wealth and employment, but have also created challenges for local communities that use these lands for other livelihoods, such as herding, hunting, fishing and tourism. In Rexac, we have explored this complexity through case studies. Here, we present two of them, from the Arctic regions of Sweden and Finland. Iron and copper have been mined for centuries in northernmost Sweden and Finland. In Kiruna, large-scale exploitation of iron ore began 120 years ago. The highly profitable operation has generated wealth, welfare and jobs. At the same time, it has created problems for those who are using the land in other ways that depend on less disturbed ecosystems and landscapes. Nila Inga, chairman of Laiva's Randy Herding community in Kiruna, provides some examples of challenges for Randy Herding. Nu står vi uppe på Lussavarje, här ser vi Kiruna stad och så har vi Kiromvarje där LKB har sin verksamhet nu. Och där bak så ser vi dammarna där Alkabes processvatten samlas som de behöver i sin brytning. Giron Varje var våra traditionella kalvnings- och höstmarker. Och vår flyttled till vinterlanden gick här mellan Giron Varje och, och eh, stan. Gruvdriften i, i Kironområdet och på våra samarbetsmarker har ju varit i, i man kan säga, 130 år. Och den har ju påverkat samerbyn väldigt hårt och byns renskötsel. I och med det faktum att det tar mark bit för bit. Så att våra flyttledare har förändrats, flyttats, klippts av, försvunnit. Betesmarker har försvunnit. Vi har redan passerat tipping pointen för länge sedan för vad som för vad renskötseln, för vad renen klarar av i direkt markbortfall. Här i området runt Kiruna stad så har vi ju dels staden och så LKBs verksamhet som tar en väldigt stor del av Samerbyns marker så att det som blir kvar är den här lilla snutten här, fem kilometer. In addition to this challenge, climate change is already creating serious threats to Randy Husbandry. Vi har 
En vinter nu för tiden. Vi har oftare nollgradigt än minus 30 som var normalt förut. Så när renen ska hitta mat så sticker den näsan i snön. Det kan vara en meter djup snö och känner den lukten av lav så gräver den. Men om det blir islager i snön så känner den inte lukten. Och det innebär ju att renen hittar inte mat och den sprids ut på större områden. De kommer ut på järnvägar, bilvägar, in i städer där de vanligtvis inte är och vi förlorar kontrollen på renarna. The effect of mining can reshape entire landscapes. One of the main effects is that the ground can become unstable and entire inhabited areas need to be removed or relocated. In Kiruna, ongoing exploitation of iron ore has forced the entire town to move three kilometers east. Nina Eliasson from Kiruna municipality gives examples from city planning. Grunden i stadsomvandlingen som vi på Kiruna kommun kallar det för är att vi har en väldigt stor gruvbolag som behöver ta mark i anspråk med anledning av att det finns en ny huvudnivå som ska brytas ut. När malmen bryts ut så kommer marken ovanför att påverkas. Här har vi då Kiranavara, gruvberget och malmkroppen lutar under staden. Här har vi Kirunas nuvarande kommersiella centrum. Och det som kommer att påverkas det är ungefär den här biten. LKB vill ha så ekonomiskt försvarbart som möjligt medan vi vill skapa mer värde för kommuninvånarna. Att både LKB och Kiruna kommun tar ansvar för, för deras framtid. The mining company's efforts to compensate affected land users have not solved all problems. Nu står vi mitt på den här ekodukten som byggdes som en kompensationsåtgärd när den nya järnvägen kom runt, runt Kiruna stad. Störningen och bullret här på den här godsbangården gör att renen inte vågar komma fram till den här ekodukten och passera spåret. Dialogen och förståelsen för, för renens behov fanns inte med i beslutsbilden alls. Den togs inte i beaktning alls. As Kiruna deals with the ambitious city transformation, new mining exploration in the area will create more jobs, but also more challenges for residents in the near future. LKAB är en väldigt viktig aktör, men vi har ju också nu på senare tid så har det många andra gruvverksamheter som är på uppgång också, som nu är i olika faser i tillståndsprocesserna. After 15 years of exploration, planning and permitting processes, mining of iron ore in the open pit mine of Hanukainen in the Kolari municipality in northern Finland may soon start again. For some, the mine means jobs and incomes and recalls the economic boom of the 70s and 80s when the old mine was active. For others, the mining, combined with the tangible climate change effects, means increased challenges. Meillä on nyt tarkoitus avata täällä uudelleen tämä alue ja, ja tota, hyödyntää täältä äh, rautaa, kultaa ja kuparia. Tämän kaivoshankkeen äh, toiminta-aika on arviolta 20 vuotta, mutta mahdollisuuksia on jatkaa sitten, jos löydetään lisää esiintymää. Tästä kaivoshankkeesta on suuri hyöty kolarilaisille, kolarin kunnalle ja ilman muuta myös lähikunnille, koska meidän työllisyysvaikutus on rakentamisvaiheessa 500 henkeä tarvitaan töihin ja sitten toiminnan aikana 300 henkeä töihin, eli työllisyysvaikutus on suuri. But for those who pursue traditional livelihoods, reopening the mine is a cause for concern. 
Vili Korki, leader of More New Herding Cooperative, is worried about the effects of the reopening of the mine on his reindeer and herding practices. No, tämä hannukaisen suunniteltu kaivoshanke, niin sehän tulee vaikuttamaan meidän porotalouteen kuitenkin sillä lailla, että metalajun alueet vähenee, katoaa osa tärkeimmistä lajun alueista ja, ja sitten kaikki infra, mitä siihen tulee lisää. On meluhaitat, pölyhaitat ja paljon semmoisiakin, mitä ei oikeastaan pysty edes tässä kohdassa vielä ennustaa. Sehän tietysti tuo muu maan käyttö, niin kuin tämä suunniteltu kaivos, niin sehän katkaisisi yhden tärkeimmästä kuljetusreiteistä esimerkiksi tähän Hannu, eikä tähän rautuvaara ajalle. Ja sitten siitä lähtee eteen käsin, se on suunniteltu, että junalla viehään. Viehään sitten rikastettu tavara maailman. Ja junarata on sitten tietenkin semmoinen riski, että se tulee jäämään porojalle siihen. Sehän on vain fakta. Ja lisää liikennekuolemia ja tietenkin, tietenkin varmasti liik- lisää kansan tuota auton alle jäätä. Rekkaliikenne kasvaa ja kaikki muu. The mining company plans to build a conveyor belt stretching 9 kilometers that will transport the ore from the mine to a new concentration plant. Sinne on kuljettimen tiettyihin kohtiin, mistä ollaan katsottu poronhoitajien kanssa, että, että mistä porot kulkee nykyisin, niin pyritty saamaan sellaisia kuljettimen alituskohtia, mistä siis porot pääsee kuljettimen alitteen kulkemaan, että ne vanhat reitit säilyis mahdollisimman hyvin. Se on semmoinen este, että se, se pitää ääntä ja siinä menee tie vieressä ja kyllähän sitä pitää puhua tietysti, mutta ei se ei tunnu ymmärtävän, mutta ei ne kyllä sillä lailla ymmärrä, että minkälainen kulttuurillinen merkitys ja porohojula on ja sitten aivan taloudellinen merkitys, että kyllähän porohoito työllistää ison tosi paljon Lapissa ja paljon meidän alueella. Tourism in the region has a long history. The first tourists arrived in the early 1930s in Akaslompolo and the national park of Pallas Ounastunturi was created in 1938. The growing tourism industry has produced jobs and wealth for decades. Tää on paratiisi tää paikka. Matkailulla on tosi iso merkitys alueella. Ja totta kai tää minun kahvila elää matkailulta, että ei mulla olisi kolme krupposta espressokonetta tuolla, jos meillä ei olisi matkailijoita. Ja sen lisäksi koko Kolarin kunta elää, saa noin 40-50 prosenttia tuloistansa matkailun kautta. Kyllä tällä pienellä kivillä jäällä tuossa meidän, meidän kylien kuppeessa on tosi iso merkitys. Se on kaikkea semmoista, se edustaa ihan kaikkea semmoista, mitä matkailijat ei halua täällä nähdä. Voin kertoa esimerkkejä siitä, miten matkailu ja kaivostoiminta on toimineet hyvin samalla alueella. Esimerkiksi tuosta naapurikunnasta Kittilästä, että siellä myös Kittilän kaivos on toiminnassa ja, ja kunta voi hyvin. Synergies between active mining and tourism are possible. Mining generates infrastructure that can provide access for tourists to nature and mining contractors often use resource facilities during the off-season. A prominent feature of the mining industry is that all mines eventually come to an end. And when they do, they create challenges, particularly in the Arctic, where distances to alternative employment may be long. In Rexac, we have explored how communities in the Arctic deal with the challenge of deindustrialization and the remains of abandoned mines. In some cases, mine closures have resulted in ghost towns. At Ivitut in Greenland, only ruins and house foundations remain of what was a bustling mining settlement for more than 120 years. In other cases, communities have found innovative ways to transition 
for example by remaking abandoned mines as cultural heritage sites. On the archipelago of Svalbard, all remains from the past that are dated before 1946 are protected as heritage. These include several abandoned mining settlements. On Svalbard, some of the former mining towns are gaining new life as companies build a tourism economy around them. A big challenge, however, is how to deal with toxic waste from abandoned mines. Today, mining companies are legally required to carry out environmental remediation after they close operations. This was not the case in the past. Therefore, many abandoned mines in the Arctic still impact on ecosystems and people. One example is Nautenen in Arctic Sweden, which was opened in 1903 and closed soon after in 1908. This mine left toxic materials behind that are still affecting the ecosystem there. In this way, legacies of abandoned mines contribute to the multiple pressures on Arctic communities. But they can also be a resource for transition. Today, in the Arctic and elsewhere, the time horizons used in assessments of the effects of mining operations are not long enough to cover the full impacts. There is a need for comprehensive assessments of all aspects of mining systems, including the challenges presented by abandoned mines. Another important insight from our project is that it's vital to identify all the impacts on ecosystems and livelihoods that can result from mining, but also from other industrial activities such as energy production and forestry. It is also necessary to examine how these impacts interact with the effects of climate change. The cumulative effects of multiple pressures are now a critical challenge for many livelihoods. Reindeer herding communities, for example, have previously been able to adapt to climate change by using land in a flexible way. But this adaptive capacity is now under increasing pressure as industry encroaches on grazing lands. Local people often hold deep knowledge of impacts on the environment. Therefore, their perspectives should be included in discussions and decisions on strategies for future resource and landscape use. We have therefore worked in close collaboration with local people in this project. It is vital to develop a full picture of all impacts from human activities, including climate change, and at appropriate scales, if we are to navigate towards sustainable development in the Arctic.